हाई फ्रेंड्स आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड आपके जितने भी अकेडमिक गोल्स हो आप उन सभी को अचीव करने इन दिस वीडियो आई मीन टू टॉक टू नाइन टेंथ स्टूडेंट्स एक बर्निंग क्वेश्चन रहता है उनके बीच में कि नाइन टेंथ में हम जे या नीट की तैयारी कैसे करें हम इलेवन ट्वेल्थ का पढ़ना शुरू करना चाहते हैं क्या अप्रोच रखें तो दोनों चीज़ों का जवाब रहेगा इस वीडियो के अंदर जे और नीट वालों के लिए अगर आप में से कोई इलेवन ट्वेल्थ में आपका कोई छोटा भाई बहन या जूनियर हो उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिए नाइन टेंथ की वीडियो भी इस चैनल पर आती है तो सबसे पहले दो डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा नाइन टेंथ के बच्चों को पहला डिस्क्लेमर ये कि इफ यू आर समवन जो अपने स्कूल एग्जाम के अंदर फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी परसेंट ला रहा है लेट से और वो स्कूल के अंदर ही अच्छी रैंक नहीं ला पा रहा है देन प्लीज फोकस ऑन क्लास नाइन टेंथ एग्जाम्स जे नीट इलेवन ट्वेल्थ के लिए बहुत सारा टाइम मिलेगा दिस टाइप ऑफ एडवाइस इज ओनली फॉर दो जिनको पता है जिनको कॉन्फिडेंस है कि हम नाइन टेंथ के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेंगे जिनको श्योर है कि हम अच्छा स्कोर करेंगे ही करेंगे केवल उन्हीं के लिए ये चीज बनी हुई है बाकी लोग कृपया ना करें फॉलो ओके सेकंड चीज ये कि कोई भी स्टूडेंट अपने आपको ओवर बर्डन नहीं करेगा वॉट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट डू इज कि वो नाइन टेंथ में अपने आपको इतना ज्यादा बिजी कर लेते हैं स्टडीज की वो इलेवन ट्वेल्थ में बर्न आउट हो जाते हैं और उनके पास वो एनर्जी नहीं बचती है और फिर उनका जे यूनिट अच्छा नहीं जाता है दिस इज अ वेरी बैड सिचुएशन टू बी इन तो मैं बहुत रिग्रेट होगा कि मैं पहले तो ऐसा ऐसा था अब क्या हो गया इट इज बेटर टू बी अ लूजर नाउ एंड विन लेटर देन टू बी अ विनर नाउ एंड लूज लेटर प्लीज डोंट डू दैट ओके आई नो लॉट ऑफ स्टूडेंट जिनमें काफी पोटेंशियल था एट नाइन टेंथ में लेकिन वो रोइन हो गया बिकॉज ऑफ देयर बर्न आउट नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट नो मैटर हाउ स्टूडियस यू आर देर इज अ रियल पॉसिबिलिटी कि तुम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के बाद थक जाओगे इट हैपन्स विथ एवरी वन सो प्लीज डोंट बी दैट गै दो तीन घंटे हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ज्यादा नहीं अब बात करते हैं कि पढ़ना क्या क्या है तो फॉर जे एस्पिरेंट्स नीट की बात करेंगे बाद में जे एस्पिरेंट्स के लिए क्या आपको पढ़ना है फिजिक्स आप पढ़ सकते हो डेफ्थ में जाके कोई दिक्कत नहीं है फिजिक्स आप पढ़ो अच्छे से और वो प्राय पहली प्रायरिटी बनाओ बिकॉज फिजिक्स इज द हार्डर सब्जेक्ट फॉर बोथ जे या नीट सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट मैं कह सकता हूँ जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली एंड वहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं सो इफ यू हैव एन अर्ली एक्सपोजर इट विल रियली हेल्प यू ओके प्लस फिजिक्स के अंदर आपके कई सारे मैथमेटिक्स के कॉन्स्ट्रक्ट्स ट्रिग्नोमेट्री हो गई एल्जेब्रा हो गया कैलकुलस हो गया कॉर्डिनेट जोमेट्री हो गई ये सब वेक्टर्स हो गए ये सब उसमें ऑलरेडी कवर हो जाता है सो इट विल रियली हेल्प यू लॉट इफ यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स स्पेशली ऑफ क्लास इलेवन ओके मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो लेकिन ज्यादा डेफ में जाके मतलब नहीं है क्योंकि इलेवन ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स बहुत ही डिफरेंट जाती है मतलब इलेवन ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स ऑफ लेट्स एन सी आर टी एंड ऑफ जे एडवांस या जे में बहुत डिफरेंट चीज़ है सो यू कैन स्टडी एन सी आर टी फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लास इलेवन की एन सी आर टी पढ़ लो मैथ्स की इट इज फाइन बट डोंट गो टू मच इन टू इट अगर तुम्हें मैथ्स पढ़ने की इच्छा हो ही रही है अ मच बेटर ऑप्शन वुड बी टू प्रिपेयर फॉर ओलम्पियाड्स आर एम ओ की तैयारी कर लो ओके वो एक बेटर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है फॉर मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू अब बात करते हैं केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से सौ फीट दूर रहना अभी नहीं पढ़ना है उनको आई आई विल नॉट एक्सप्लेन वाई क्योंकि वो सब्जेक्ट इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ना बेटर रहता है प्लीज प्लीज डोंट डू दो सो कि तुम चीज़ें भूल जाओगे या तुम्हें समझ में नहीं आएगा ऑर्गेनिक खुद से पढ़ना इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क सो स्टे अवे फ्रॉम दीज टू फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ सकते हो लेकिन अगेन स्टिक टू क्लास इलेवेंथ एन सी आर टी इलेवेंथ क्लास की एन सी आर टी जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मोस्टली आपकी फिजिकल uh, केमिस्ट्री है वो पढ़ लो बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है तो ये जे का हो गया बस दैट्स इट बात करते हैं नीट की नीट में सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं फिजिक्स में भी एच में स्किप करके एन सी आर टी स्टिक कर सकते हो या एच में पढ़ लो तो कोई बुरा नहीं है जे के लिए ये सारी बातें जो थी आपके लिए अप्लाई होती है मैथ्स की इग्नोर कर देना और आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए बायोलॉजी पर और बायोलॉजी आपको ऐसा करना है कि जो आपके क्लास नाइन टेंथ के चैप्टर्स हैं उन्हीं को आप इलेवन ट्वेल्थ से पढ़ लें उन्हीं चैप्टर्स को इलेवन ट्वेल्थ से पढ़ लो वो तरीका एक ठीक रहेगा क्योंकि उससे तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि तुम आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हो प्लस तुम्हें चीज समझ में भी आ जाएगी अब जैसे तुम लेट से बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने लग गए अब मुझे वैसे नाइन टेंथ मुझे इलेवन ट्वेल्थ का नॉलेज है बायो का क्योंकि मैं नाइन टेंथ में याद की थी पूरी एन बैठ के फॉर सम रीजन एक एग्जाम था उसकी तैयारी में तो बायो जो है वो आप लेट से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आपके नाइन टेंथ में नहीं है या मोलिकुलर इनहेरिटेंस स्किप कर सकते हो नाइन टेंथ में नहीं है ओके समझ में आया अब पढ़ना कहाँ से है ये भी एक क्वेश्चन आता है तो फिजिक्स के लिए एच वर्मा इज द
वहाँ पे तुम्हें नाइन टेंथ के सारे सब्जेक्ट तो पढ़ाए ही जाएंगे और तुम्हें इलेवन ट्वेल्थ पे उसको एलिवेट भी किया जाएगा तो जितने भी बाकी एग्जाम होते हैं ना नाइन टेंथ में तुम्हारा एन हो गया आई हो गया के पी वाई सॉरी हाँ के पी वाई भी हो गया आर एम हो गया ये सारे एग्जाम उसके अंदर कवर होंगे एंड विल ऑल्सो गेट अ ग्रेट फाउंडेशन फॉर योर जेई और नीट एग्जाम्स तो उसको डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू टू नो अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर नाइन टेंथ फॉर इलेवन ट्वेल्थ जे नीट इन क्लास नाइन टेंथ इट अगेन ज़्यादा फोकस नहीं करना है दो तीन घंटे मैक्स पढ़ना है दिन का ज़्यादा दिमाग लगाओगे दिमाग खराब होगा ओके सो आई होप द कोर जो हमारा कोर्स है उसके अंदर जो चीज़ें दी हुई है ना वो परफेक्ट है मतलब उससे ज़्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है उससे कम पढ़ने का भी कोई सेंस नहीं बनता है सो इफ यू इफ द बेस्ट वे इज कि आप उस कोर्स में एनरोल हो जाए और उसमें जो भी दिया हुआ है वो सारा पढ़ लो दैट इज आई थिंक एन अप्रोप्रिएट वे तो तुम्हारा नाइन टेंथ का बोर्ड एग्जाम भी अच्छा चला जाएगा और तुम्हारे जे नेट की भी फाउंडेशन बन जाएगी सो आई होप दिस आई होप यू लाइक दिस वीडियो लाइक करना सब्सक्राइब करना चैनल को फॉर मोर सच वीडियोज नाइन टेंथ की वीडियोज भी मैं डालता रहता हूँ टाइम टू टाइम एंड या थैंक यू ऑल द बेस्ट टेक केयर